ഒരു വലിയ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ചില ആഗ്രഹങ്ങളെ താലോലിക്കാറുണ്ടത്രേ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്ന് കേട്ടാൽ വളരെ തമാശയായിട്ട് തോന്നും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവന്റെ രാജാവായി എനിക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും എന്റേതാകണം ചില അമാനുഷിക ശക്തികൾ നേടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത്രേ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശാസ്ത്ര യുഗമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് മുതൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം തുടങ്ങി ജീവജാലങ്ങളിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയതയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തോട് എനിക്ക് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അവർ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറും സാധാരണക്കാരനായ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ചില മേഖലകളിലെ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ കൂടെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമെന്നതാണ് സത്യം എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നിയർലി എവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ബ്രിട്ടണിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ മൂന്ന് മില്യൺ കോപ്പികളാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും മലയാളത്തിലേക്കും ഈ ബുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇതിന്റെ പേര് പ്രപഞ്ച മഹാകഥ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളുടെയും ലഘു ചരിത്രം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഈ ഒരു ബുക്കിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് വഴി ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരല്പം കൂടി പോയില്ലേ എന്ന് പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നതിൽ പലരും ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത്രമാത്രം പ്രശസ്തമാണിത് ഈ ബുക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബിൽ ബ്രൈസൺ ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ലോകത്തുള്ള പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അടുത്ത് യാത്രകൾ നടത്തി രാജ്യങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് പല ഗവേഷണങ്ങളിലും സ്വയം ഏർപ്പെട്ട് ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഇയാൾ എഴുതിയ ബുക്ക് തന്നെയാണിത് കേവലം ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യവും ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ മുതലാണ് അറിയേണ്ടത് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ആരംഭം ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനത്തോടെയായിരുന്നു ആ മഹാവിസ്ഫോടനം എങ്ങനെയുണ്ടായി അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ മുതൽ നമ്മുടെ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം തുടങ്ങി ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളുടെ കാര്യം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ ആവിർഭാവം മനുഷ്യരുടെ പരിണാമം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് കോടാനുകോടി വരുന്ന ഗാലക്സികൾ മുതൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മകണങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളും അതിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അതിനുള്ളിലെയും ലഘു ഘടകങ്ങളും ഹിക്സ് ബോസോൺസും വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇത്ര നാളും സമാഹരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയതകളുടെയും ഒരു ചുരുക്കം മനസ്സിലാക്കിയ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാറുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എത്ര വലിയ ഡോക്ടറേറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും അത് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വലിയ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെയും ഈ ബുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കാണാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഈ ബുക്ക് അനായാസം വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് ശാസ്ത്രത്തോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല ഇതിനോടൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പോകാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടും മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഇത് വളരെ അറു ബോറൻ
വളരെയധികം കോമഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് അയാൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കോമഡി സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യമായി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ അത്രമാത്രം രസകരമായിട്ട് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിശയ ലോകത്ത് കൂടി ആഹ്ലാദജനകമായ ഒരു യാത്രാ വിവരണം മഹാവിസ്ഫോടനം മുതൽ മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഉദയം വരെയുള്ള പ്രപഞ്ച ചരിത്രം സരളമായി അതിമധുരമായി രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബിൽ ബ്രൈസൺ ഇതിലെ ഓരോ വരികളും വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ലോകത്ത് ഇത്രമാത്രം പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുക്കിന്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിമധുരമായി ലളിതമായി സരളമായി ഇതെല്ലാം അറം പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ആണിത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിൽപ്പനയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച ജനപ്രിയ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണിത് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ടി സന്തോഷ് കുമാർ ആണ് മലയാളത്തിൽ ഇത് ലഭ്യമായിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ചത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതും വാങ്ങാവുന്നതാണ് പ്രപഞ്ച മഹാകഥ വിവരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളുടെയും ലഘുചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം പറയുവാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ തമാശയായി പോകും എന്നാൽ ഈ ബുക്കിലെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ആകെ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലത്തെ അനുബാധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഇത്രയും ഭാരമുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ശരി ഭൂമിക്ക് ഇത്ര ഭാരമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയെ തൂക്കി നോക്കിയത് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മാസ് ഇത്രയാണ് സൂര്യന്റെ മാസ് ഇത്രയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഇവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരില്ല അത് വളരെ രസകരമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഈ ബുക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കടുത്ത ഈശ്വര വിശ്വാസിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുത്ത യുക്തിവാദിയാകും ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ പിന്നെ എന്താകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാല് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇവരുടെ ഉള്ളിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് യുക്തിവാദികളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരും യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമെങ്കിലും ഇവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് സംശയമുണ്ട് അതായത് ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത വരുത്തുവാൻ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഇത് വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദി ആയിരിക്കും ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് പരീക്ഷ തന്നെ നോക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം കുറെ മുമ്പ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടുന്നത് പല ബുക്കും എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തതാണ് ആറാം സെമസ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് സത്യസന്ധമായി പറയട്ടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അത്രമാത്രം അഡിക്റ്റ് ആയതുപോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതാണ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അറിവിന്റെ പതിനായിരത്തിൽ ഒന്ന് പോലും ഫിസിക്സിൽ ഇനി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്താൽ പോലും കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ പല മനുഷ്യരെയും കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇയാളുടെ ജീവിതം സക്സസ് ആയി എന്നൊക്കെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതം ഉപകാരപ്രദമായോ എന്ന് അളക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിൽബ്രൈസിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അവരെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വായിച്ചത് മലയാളത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഒരു വിവർത്തനം ചെയ്തതിന്റെ വിരസത ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു നല്ല നോവൽ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രസകരമാണിത് പ്രപഞ്ച
ഒരു ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് നേടി ആസ്വദിച്ച് ജീവിതം ഒരു പടി കൂടി ധന്യമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേവലം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വിവരിച്ച ഈ ബുക്ക് അനുഭവിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയുടെ അർത്ഥവും നഷ്ടമാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനേക കോടി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ കഥയും അനായാസം വളരെ രസകരമായി വായിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പലരും ഇതൊരു ബുക്കാണല്ലോ ഇത് വാങ്ങണമല്ലോ അതിന് കുറച്ച് പണം ചെലവാക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുറകെ നിങ്ങൾ സമയവും ആരോഗ്യവും പണവും ഒക്കെ ചെലവാക്കി പോകുന്നതിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം 